passt die Farbe noch ein wenig an. Ja, dann halt deine Kontur hin. Wenn es dann noch die Optik zulässt, eventuell noch so einen Schlagschatten, den wir auf 90 Grad Winkel machen. Das ist hier ganz runter. Den Abstand auch ungefähr. Zwei Pixel. Sagen wir mal vier. Naja, das ist so viel. Sagen wir mal drei. Wir schicken das Ganze mit OK. Duplizieren die Schriftebene. Ziehen die mal rüber. Mit gedrückter Shift-Taste, damit auch nichts verrutscht. Dupliziert diese Ebene wieder mit Steuerung oder CMDJ. Wieder mit Großschreibtaste nach rechts ziehen. wieder Steuerung J und wieder mit gedrückter Schrifttaste nach rechts ziehen. So, ich markiere diese Ebenen allein mal ganz kurz die ganzen Textebenen, füge die alle zusammen, was heißt zusammenfügen und ziehe die einmal kurz so mittig. So. so, die Navigation ist natürlich jetzt noch nicht fertig, es ist einfach nur die Form. Und ja, die Navigation wäre Navigation wär damit jetzt auch getan und jetzt kümmern wir uns nochmal. Oh, Moment. So, jetzt kümmern wir uns um den Anmeldebereich. Dazu müssen wir die eben duplizierte Gruppe, die leer war, Nee, gar nicht, weil die haben wir gar nicht duplizieren, sondern haben wir erstellt. Die nutze ich jetzt noch eben kurz und nenne die jetzt an Bereich Und öffne diese einmal ganz kurz und entferne dadurch diese Ebene. Oh, stopp, sorry. Ich gehe jetzt mal da oben hin. Wieder runter. Ich sehe gerade da, dass mir doch mal die Deckkraft kurz ganz oben sieht ein bisschen besser aus bei, bei der Navigation. So, wird mir wieder den Anmeldebereich, erstelle eine neue Ebene. Ziehe hier oben. Das ist auch eigentlich gar nicht nötig, den könnte man eigentlich auch hier hin machen. Machen wir nochmal einen anderen Text dann. Angemeldet als Pusher Optik TV. So ungefähr, nur als Beispiel, jetzt natürlich hinterher von 
im Forum selber automatisch drauf hingemacht, wenn ihr das so programmiert. Ja, als nächstes sollten wir uns dann den Content widmen. Dafür stelle ich eine neue Gruppe. Und dann die ganze Gruppe Content. Erstellen eine neue Ebene. Und fangen jetzt an, hier nochmal so einen Kasten zu ziehen. Dafür könnt ihr entweder ja zum Beispiel den die Gruppe wieder duplizieren, damit ihr die gleichen Größen hat, oder ihr macht es einfach jetzt mit den Hilfslinien oder den Linealen hier. So, jetzt machen wir einfach hier ein Lineal hin. Und hier ein Lineal. Damit ihr auch die gleichen Proportionen habt, wie im Head-Bereich. So, ja, wir sind im Content. Ich erstelle eine neue Form. Eine Rechtecksform und ziehe die ungefähr so in dieser Breite bis zum anderen Lineal hin. So. Raster die Ebene. Ebene Raster. Das ist bei mir erstmal wieder jetzt kurz die Hilfslinien. Kopieren wir einmal ganz kurz aus der ähm, Moment. Muss ja kopieren. Ich habe so eine Navigation den Ebenen Stil. Ich habe das Ganze dann ein Farbüberlagerung. Das könnt ihr auch mit einem Verlauf machen, das ist eigentlich egal, das ist euch überlassen. So, dann steht hier ganz weit okay. Content Navigation 1, stellen wir das ein bisschen runter. So. Hier könnte man wieder mit diesem Glas-Effekt arbeiten, mit diesem Glossy-Effekt. Machen wir es einfach halt ein bisschen messinghaft alles. Ja, mal schnell, schnell das Ding hier. So. Ich mal so um die auf die 3%. Ja. Ich dupliziere mir die Content-Gruppe, nenne die nochmal kurz um auf Content Navi 1. Dupliziere die einmal ganz kurz die Gruppe rechts klick, duplizieren. Content unter Forum 1. So. Zieht der mal schön unten. Zieht die ein bisschen größer hier. Löscht daraus die Textebene einmal ganz kurz. Und diesen Glossy-Effekt. Und nehme noch eine andere Farbe eben. Dann sieht das ein bisschen abhebt. Machen wir das ein bisschen heller. Oder meine Finger auch ein bisschen dunkler. Ich mache in dem Fall jetzt ein bisschen heller. Zieh die Decke von der Gruppe noch oder von der Form von der Kont Kont Kontur, Mensch. Oh, was ist denn heute los mit mir? Mal ein bisschen runter. Und ja, das wird das erste Unterforum. Ihr seht vom Prinzip her, ist das alles ganz leicht. Das ist nur eine Frage der Kreativität, die ihr aufweist. Und ja, wir stellen nochmal schnell ein zweites Unterforum. 
Hier ist noch was runter. So, an der Dachung einmal kurz die Farbe, dass sich wieder ein bisschen abhebt. Jetzt gehen wir dann einfach die Decksau so von hier aus. Ungefähr so. Und ihr seht, so schnell macht man ein Design. Jetzt ist eurer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Das tobt euch aus mit Photoshop. Probiert rum, übt ein wenig und ja, dann freue ich mich bald, eure ersten Design zu sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ihr abonniert mich, abonniert mich und lasst mir einen Kommentar da. Bis dann auf jeden Fall und ja, bis dann, euer Pusher.